திரு எஸ் பிரவீன்குமார் அவர்களை வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் எடுத்தால் குறைவது செல்வம் கொடுத்தால் வளர்வது கல்வி என உணர்ந்து மாணவ நலனே நம் நலன் என மாணவர்களுக்கு ஏனிப்படியாய் திகழும் இருபால் பேரியாஸ் பேராசிரியர்களை வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் அரங்கில் வீட்டு அழகு சேர்த்து கொண்டிருக்கும் முக்கிய விருந்தினர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் சான்றோ நாக்குதல் தந்தைக்கு கடனே என்று தம் புதல்வர்களை கல்வி கொடுத்து சான்றோனாக காண வருகை தந்திருக்கும் பெற்றோர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அன்புடன் வரவேற்கின்றேன் பத்திரிகை நிருபர்கள் மற்றும் அரங்கை அலகரித்த அனைத்து பணியாளர்கள் அனைவரையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்கின்றேன் கற்கையில் கசப் கல்வி கசப்பு கற்றப்பின் அதுவே இனிப்பு கல்வி அழகே அழகு என்று அகம் குளிர்ந்து முகம் மலர்ந்து பட்டம் பெற வந்திருக்கும் மாணவ ஆசிரியர்கள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருவ என வரவேற்கின்றேன் மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று என் வரவேற்புரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி பன்னிரெண்டாவது பட்டமளிப்பு விழாவினுடைய அறிக்கை மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இவ்விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர் தமிழகத்தின் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் அயலக தமிழர் நலன் மற்றும் மறுவாழ்வுத்துறை ஆணையர் உயர் திரு திருமதி ஜசிந்தா லாசரஸ் ஐஏஎஸ் அவர்களே என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது என்ற ஆன்றோர் வாக்கிற்கிணங்க கல்வி பணி ஆற்றி வரும் கல்வி வல்லல் எங்களது மதிப்பிற்குரிய தாளாளர் மற்றும் துணைத் தலைவர் தாளாளர் உயர் திரு பி செல்வராஜன் அவர்களே சக பேராசிரிய அன்பர்களே அலுவலக நண்பர்களே விருந்தினர்களே பெற்றோர்களே பட்டம் பெற ஆவலுடன் அமர்ந்திருக்கும் ஆசிரியர்களே இந்த அறிக்கையை தங்கள் முன் சமர்ப்ப சமர்ப்பிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் திவ்யா கல்வியல் கல்லூரி இயற்கை சூழலோடு அமைந்த கட்டிட அமைப்பும் அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுக்கான வகுப்பறைகள் ஆய்வகங்கள் நூலகம் மற்றும் போக்குவரசு வசதி கொண்டு மாணவர்கள் முழுமையான கல்வி அறிவு பெறும் வகையில் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டு தேசிய அங்கீகாரம் பெற்று இயங்கி வருகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் நூறு மா பிஎட் மாணவர்களை கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இக்கல்லூரி படிப்படியாக வளர்ந்து தற்போது நானூற்றி எண்பது பிஎடு எம்எடு மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் கல்வியாண்டில் தொண்ணூற்றி நான்கு சதவீத தேர்ச்சி விழுக்காட்டினையும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினெட்டு கல்வியாண்டில் எழுபத்தி நான்கு சதவீத தேர்ச்சி இரவு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கல்வியாண்டை சேர்ந்த ஐம்பத்தைந்து மாணவர்களும் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் கல்வியாண்டை சேர்ந்த நூற்றி நான்கு மாணவர்களும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் கல்வியாண்டை சேர்ந்த நூற்றி இருபத்தி நான்கு மாணவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் இருநூத்தி எண்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் பட்டம் பெற உள்ளனர் நம் கல்லூரியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கருத்தரங்கம் நடத்தப்படுவது வழக்கம் இருபத்தி எட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று மாநில அளவிலான கேரக்டர் பில்டிங் தி எசன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ற தலைப்பில் டாக்டர் சோமசுந்தரம் டாக்டர் ராஜதுரை டாக்டர் தங்கதுரை அவர்களால் கரு சோசியல் மீடியா அண்டு சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் என்ற தலைப்பில் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் எஸ் செல்வி அண்டு டாக்டர் எம் ராஜகுமார் அண்டு டாக்டர் ஏ தெய்வமணி அவர்களால் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது தமிழ்நாடு மற்றும் பிற மாநிலங்களிலிருந்து சுமார் முந்நூறு ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்பட்டு அதில் நூற்றி முப்பது ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு கருத்தரங்க மலர் வெளியிடப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாலை பாதுகாப்பு பற்றி போக்குவரத்து துறை மேலாளர் திரு ஜீவானந்தம் அவர்கள் மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சாலை பாதுகாப்பு பற்றி கருத்தரங்கம் நடைபெற்று வருகிறது மாணவர்கள் நேரடி அனுபவங்களை பெறும் பொருட்டு பிற மாநில அளவிலான கல்வி சுற்றுலாவானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மாதத்தில் மூன்று நாட்கள் கேரளா தமிழ்நாடு போன்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கல்வி சுற்றுலா பகு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்வியல் பல்கலைக்கழக வேண்டுகோளை கிணங்க ஜூன் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மாவட்ட அளவிலான கலை மற்றும் விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன இதில் பன்னிரண்டு கல்லூரியை சார்ந்த மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நமது கல்லூரி மாணவி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற 
விளையாட்டு போட்டியில் மாநில அளவில் முதல் பரிசு பெற்றுள்ளார் மேலும் பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கு இடையேயான போட்டிகளில் நம் மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு பரிசுகளையும் சான்றிதழ்களையும் பெற்று வந்துள்ளனர் மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சமத்துவ பொங்கல் விழா மார்ச் எட்டு மகளிர் தின விழா செப்டம்பர் ஐந்து தேசிய ஆசிரியர் தினம் ஜூலை பதினைந்து கல்வி வளர்ச்சி நாள் போன்ற விழாக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது மேலும் பதிமூன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்பெற்ற செய்முறை தேர்வில் நம் கல்லூரி பேராசிரியர்கள் பெருமக்கள் ஆறு பேர் நடத்தாளர்கள் கன்வீனர் மற்றும் மெம்பராக பணியாற்றியுள்ளனர் மேலும் பல்கலைக்கழக எழுத்து தேர்வு விடைத்தாள்கள் மதிப்பீடு செய்யும் பணிக்காக உதவி பேராசிரியர்கள் பத்து பேர் சென்று வருகின்றனர் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதுவரையும் அமைதி காத்து அறிக்கையினை கூர்ந்து கவனித்த அனைவருக்கும் என் உள்ளம் கணிந்த நன்றியை தெரிவித்து அறிக்கையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி நமது திவ்யா கல்வியல் கல்லூரியில் பன்னிரெண்டாவது பட்டம் மளிப்பு விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி வருகை தந்திருக்கக்கூடிய தாளாளர் ஐயா அவர்களை தலைமை உரையாற்ற அன்போடு வரவேற்கின்றேன் நம்முடைய திவ்யா கல்வியல் கல்லூரியிலே பனிரெண்டாவது ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா இந்த பனிரெண்டாவது ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவிலே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு பட்டங்களை வழங்கி ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு நல்ல கருத்துக்களை வழங்கி சிறப்புரையாற்ற இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி ஜசிந்தா லாச லாசரஸ் ஐஏஎஸ் அவர்களை நம்முடைய கல்வியியல் கல்லூரியின் சார்பாக வருக என வருக வருக என வரவேற்போமாக சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே ஐஏஎஸ் தேர்வினை முடித்தார்கள் முடித்து மணிப்பூர் மாநிலத்தினுடைய அந்த மா மா மாநிலத்தினுடைய பொறுப்பு யார் யார் எந்தெந்த கேடர் என்று பார்க்கின்ற பொழுது தமிழ்நாட்டுகளே இருப்ப தமிழ் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி எட்டு மாநிலங்களில் எந்த மாநிலங்கள் அவர்கள் கிடைக்கின்றதோ அந்த மாநிலத்தில் அவர்கள் பணி புரியக்கூடிய வாய்ப்பினை பெறுகின்றார்கள் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே மணிப்பூர் மாநிலத்தினுடைய பகுதி மாநிலத்தில் பணி புரியக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றார்கள் அந்த மாநிலத்தில் எட்டு ஆண்டுகள் மாவட்ட ஆட்சியராக மிக சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்கின்றார்கள் அவற்றுக்காக அவர்கள் நான்கு முறை சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியர் விருதை நான்கு முறை பெற்றிருக்கின்றார்கள் தேசிய விருதை நான்கு முறை பெற்றிருக்கின்றார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டிலே முதல் முறையாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிலே மீண்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே இரண்டு முறையும் ஆக நான்கு முறை அவர்கள் மிகச்சிறந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பரிசினை பெற்றிருக்கின்றார்கள் அவர்களை நம்முடைய திவ்யா கல்வியியல் கல்லூரியின் சார்பாகவும் அனைத்து திவ்யா கல்வி நிறுவனின் சார்பாகவும் திவ்யா சாரி சென்டருடைய சார்பாகவும் அவருடைய மனமார வாழ்த்துகின்றோம் அவர் என்னுடைய மருமகப்பிள்ளை கே ஸ்ரீனிவாசன் ஐஏஎஸ் அவரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து தான் அவரும் இவரும் மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் இவர்கள் எங்களுடைய குடும்ப நண்பர் அந்த முறையிலே அவர்கள் இங்கே மனமார நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பாக மீண்டும் எங்களுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தி அவரை மனமார வரவேற்கின்றேன் படிப்பது அறிவை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக படிப்பின் மூலமாக உலகத்தினுடைய நடைமுறைகளை தெரிந்து கொள்வதற்காக படிக்கின்றோம் அந்த படிப்பு என்பது ஒவ்வொரு அறிவை விருத்தி செய்கின்றது அந்த வகையிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் உயர்கல்வியை பெறக்கூடிய மாணவர்கள் என்பது இப்பொழுது நம்முடைய இந்திய கண்டத்திலே தமிழ்நாட்டிலே நாற்பத்தி ஆறு சதவீதத்திற்கு மேலாக உயர்கல்வியை பெறுகின்றார்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது தமிழகம் கல்வியில் மிகச்சிறந்த மாநிலமாக விளங்குகின்றது என்பதை இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படி படிக்கின்ற உயர்கல்வியை படிக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் பெண் பிள்ளைகள் பெண்கள் கல்வியை பெறுகின்ற காலம் இங்கே வருகை தந்திருக்கக்கூடியவர்களும் பெண் 
அவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக அவர்கள் விளங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்களை இங்கே அழைத்திருக்கின்றோம் அந்த பெண் கல்வி தமிழகத்திலே மிகச்சிறப்பாக உயர்ந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது பெண்ணை பெற்றவர்கள் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை தான் வறுமையிலே இருந்தால் கூட தான் கல்வியை பயிலவில்லை என்றால் கூட தன்னுடைய பிள்ளைகளை நல்ல கல்வியை பெறுவதற்கு நாம் உழைத்து சம்பாதித்து அவர்களை படிக்க வைக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தோடு படிக்க வைத்த பெற்றோர்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய கனவுகள் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லாத போச்சப்பா எங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு கா காசு கிடையாது படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஆனால் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய வருமானத்தில் என் பொண்ணை படிக்க வச்சிட்டேன் என் பொண்ணு பிஏ படிச்சிடுச்சு என் பொண்ணு இப்போ பிஎட் படிச்சிடுச்சு எம்ஏ படிச்சிடுச்சு இப்போ எம்எட் படிச்சிடுச்சு அப்படி ஒரு சிறந்த பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த கல்வியை கொடுத்து அதையும் தாண்டி அவர்களை ஓர் ஆசிரியராக ஆசிரியை பயிற்சியை பெறுவதற்கு அவர்களை நீங்கள் இங்கே திவ்யா கல்வியல் கல்லூரிக்கு அனுப்பி வைத்து அவர்களையெல்லாம் உங்கள் பிள்ளைகளையெல்லாம் நீங்கள் கண்கொள்ளா காட்சியாக ஓர் ஆசிரியராக இங்கே காண இருக்கின்றீர்கள் அந்த காட்சி என்பது உங்கள் மனதிற்கு ஒரு பெருமை தரும் ஈன்ற பொழுதில் பெருகுவுக்கும் தன் மகனை சாந்தோன் என கேட்ட தாய் தந்தையர் பார்க்கின்ற பொழுது தந்தை மகர் காற்றும் உதவி தன் மகனை அவையத்து முந்தி இருப்ப செயல் என்று சொல்வார்கள் ஒரு தந்தையுடைய கடமை என்பது தன்னுடைய மகனை தன்னுடைய மகளை ஒரு அவையிலே உயர்ந்த மனிதனாக அமர வைப்பது ஒரு தந்தையுடைய கடமையாகும் அப்படி வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை மிகச்சிறந்த பள்ளியிலே மிகச்சிறந்த கல்லூரியிலே சேர்த்து கல்வி பயின்று ஆசிரியராக பட்டமளிக்கக்கூடிய விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் பார்க்கின்ற பொழுது உங்கள் கடமையை திருவள்ளுவர் சொல்லிய தந்தைக்குரிய கடமைகளை நிறைவேற்றிய பெருமையும் அந்த தகுதியும் உடையவர்களாக நீங்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பட்டங்களை பெறக்கூடிய மாணவ ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொருவருக்கும் கடமைகள் ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் கருதி இடத்தா செய்யின் இந்த உலகமே என் கைக்கு வேண்டும் என்று நினைத்தால் கூட கிடைக்கும் காலம் கருதி இடத்தா செய்யின் எந்த நேரத்தில் திட்டமிட்ட செயலை திட்டமிட்ட நேரத்தில் திட்டமிட்ட துடிப்போடு செய்து முடித்தோமானால் வெற்றி நிச்சயம் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் எல்லோரும் ஆசிரியர் என்கின்ற தகுதியோடு நீங்கள் இங்கே பட்டத்தை பெற இருக்கின்றீர்கள் ஆசிரியர் என்பவர் யார் இந்த மனித சமுதாயத்திற்காக இந்த மனித சமுதாயம் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக மாணவ செல்வங்களை செதுக்கி தரக்கூடிய மிகச்சிறந்த சிற்பிகளாக நீங்கள் இருக்க இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் பயின்ற கல்வியை கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் கற்பிக்க கசடர என்பது நம்முடைய லட்சினை கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் நிற்க அதற்கு தக என்று சொன்னான் வள்ளுவன் நம்முடைய திவ்யா கல்வியல் கல்லூரி என்பது கற்க கசடர கற்பவை கற்றப்பின் கற்பிக்க கசடர என்று வைத்திருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே நீங்கள் எல்லோரும் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களாக விளங்க வேண்டும் இந்த மனித சமுதாயம் இன்றைய மாணவ சமுதாயங்கள் மாணவர்கள் அவர்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் என்பது பள்ளியிலே தான் இருக்கின்றது பள்ளியிலே பணி புரியக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் தன்னிடம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வியை போதிப்போது போதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் நல் ஒழுக்கத்தனையும் சொல்லித்தந்து கட்டுப்பாடுகளை சொல்லித்தர வேண்டும் இந்த சமுதாயம் என்பது எப்படியெல்லாம் இன்றைய சூழலில் இருக்கின்றது அந்த சூழலிலே நீங்கள் உங்களையெல்லாம் எப்படி நல்லவர்களாக வடிவமைத்து கொள்வது நேர்மையானவர்களாக எப்படி வடிவமைத்து கொள்வது எப்படி சென்றால் உங்களுடைய உழைப்பு என்பது உங்களை உயர்த்தும் எப்படி சென்றால் உங்களுடைய உழைப்பு என்பது அடுத்த மனிதனுக்கு பயன்படும் ஒரு மனிதன் தனக்கு மட்டும் நன்மை செய்து கொள்ளாமல் தான் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த மனித சமுதாயத்திற்கும் நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்க என்கின்ற எண்ணங்களையெல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் செல்லக்கூடிய அரசு கல்லூரியாகட்டும் அரசு பள்ளியாகட்டும் அல்லது தனியார் பள்ளிகளாகட்டும் எந்த இடத்திலே நீங்கள் பணிபுரிந்தாலும் உங்களுடைய கடமை தவறாது நேரம் தவறாது உங்களுடைய செயல் திறனிலே திறமையை முழுமையாக வெளிப்படுத்தி நல்ல மாணவர்களை நீங்கள் 
உருவாக்கி தர வேண்டும் அதன் மூலமாக இந்த சமுதாயம் நல்ல சமுதாயமாக விளங்க வேண்டும் எப்படி தமிழகத்திலே கல்வியுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உயர்ந்து கொண்டு உயர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது போட்டி போட்டு கொண்டு படிக்கின்றார்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தோம்னா அது ஒரு விதத்தில் தவறாக தெரியலாம் ஆனால் அது ஒரு ஒரு விதத்தில் சரி பக்கத்து வீட்டுக்கார் வந்து அவங்க பொண்ணை படிக்க வைக்கிறார் எதிர்வீட்டுக்கார் படிக்க வைக்கிறார் பங்காளி படிக்க வைக்கிறார் சம்பந்தி படிக்க வைக்கிறார் நாத்தனார் பொ பொண்ணு படிக்குது இதெல்லாம் பார்ப்பாங்க பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட நம்ம மட்டுமா ஏன் என் பொண்ணை நான் படிக்க வைக்கிறேன் ஏன் என் பையனை நான் படிக்க வைக்கிறேன் என்று சிந்திப்பாங்க சிந்திக்கிறாங்க படிக்க வைக்கிறாங்க இதை என் கண்கூடாக நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டிலே எங்கள் திவ்யா மெத்திக் மேல்நிலைப் பள்ளியை தொடங்கினேன் இரண்டாயிரத்தி நான்கு வரையிலும் பனிரெண்டு ஆண்டுகள் இடைவிடாது ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் நான் கேன்வஸி செய்திருக்கின்றேன் ஒரு ஒரு வீடு தவறாமல் ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் ஆரம் போட்டு எடுத்தால் அந்த வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஊர்களுக்கும் எல்லா வீடுகளுக்கும் நான் வீடு வீடாக சென்று மாணவர்களை சேர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தேன் ஆனால் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து வருகின்ற போது உலக பொருளாதார தாராளமயமாக்களுடைய விளைவு பன்னாட்டு மூலதனங்கள் இந்தியாவிலே வரக்கூடிய விளை வந்தவருடைய விளைவு தமிழகம் எங்கும் ஐடி கம்பெனிகள் வந்தவருடைய விளைவு பணப்புழக்கம் அதிகமாக ஏற்பட்டதனுடைய காரணமாக ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திலே இருந்து பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை தனியார் பள்ளியிலே படிக்க வைக்க வேண்டும் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலே படிக்க வைக்க வேண்டும் போட்டி போட்டு கொண்டு சேர்த்தார்கள் அப்படி சேர்க்கின்ற போது தான் மிகச்சிறந்த கல்வி கொடுக்க முடிந்தது கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போலத்தான் பிள்ளைகளை படிக்க வைப்பதில் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் போட்டி போட்டு கொண்டு படிக்க வைக்கின்றார்கள் அதனுடைய விளைவாக நல்ல ஆசிரியர் பெருமக்கள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த போட்டி மனப்பான்மை என்பது நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு ஒவ்வொரு பெற்றோரும் செய்கின்ற கடமையாக கருதி அந்த பெற்றோர்களை மனமாற வாழ்த்தி அந்த பெற்றோர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை எங்கள் பள்ளியிலே சேர்த்து எங்கள் பள்ளியிலே சேர்த்ததற்காக எங்கள் கல்லூரியிலே சேர்த்ததற்காக அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பு உரையை நிகழ்த்தி வருகை தந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு பட்டங்களை வழங்குமாறு மதிப்பிற்குரிய உயர்த்தரு திருமதி ஜசிந்தா லாசர் ஐஏஎஸ் அவர்களை அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று பனிரெண்டாவது பட்டமளிப்பு விழா காணும் திவ்யா கல்வியல் கல்லூரிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தாளாளர் ஐயா திரு பி செல்வராஜன் அவர்கள் துணை தலைவர் திரு பிரவீன் அவர்கள் கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் மு ரமேஷ் அவர்கள் என்னுடைய டெப்டி டைரக்டர் அவர்கள் மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு கதாநாயகர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் இந்த விழாவிற்கு என்னை அழைத்தமைக்கு நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இங்கு இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கும் பெற்றோர்களை பார்க்கும்போது எனக்கு என்னுடைய நினைவு பதினைந்து வருடத்துக்கு முன்பாக செல்கிறது பதினைந்து இல்லை பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணேன் இருபது வருடங்களுக்கு முன்பாக என்னுடைய கிராஜுவேஷன் செருமனியில் இதே போன்று என்னுடைய கிராஜுவேஷன் பட்டமளிப்பு விழாவில் நான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற நேரம் என்னுடைய பெற்றோர் அங்கே உட்காந்து என்னுடைய பட்டமளிப்பு விழாவில் வந்துட்டு கலந்துக்கிட்டாங்க அப்போ என்னுடைய நினைவில் இருந்தது ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான் இன்று எனக்கு இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க முடியுது அப்படின்னு கா என்ன அப்படின்னா அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சமுதாயம் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சாரி இந்த சமுதாயம் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கொடுத்துருக்குது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புனை பெற்றிருக்கிற என்னுடைய பெற்றோர்கள் என்ன ஒரு கஷ்டம் இருந்தாலும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய தாளாளர் ஐயா சொன்ன மாதிரி என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு நிலையான ஒரு வாழ்க்கை அமைச்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குன்னு அந்த ஸ்கூல் படிப்பு பட்ட 
கல்லூரி படிப்பு எல்லாத்துக்குமே வந்து பெற்றோர்கள் செஞ்ச தியாகங்கள் நம்முடைய சுற்றி வட்டாரம் இருந்த எல்லாமே எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குது இந்த சமுதாயம் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமாக இந்த சமுதாயம் நம்மளை பார்த்துட்ருக்கு இப்போ நம்மளுடைய கடமை என்ன இதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா வாட் கேன் ஐ டூ பேக் ஃபார் த சொசைட்டி நான் இந்த சமுதாயத்திற்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வாசகம் என்ன அப்படின்னா ஜான் எஃப் கெனடி சொல்லுவார் don't ask what this country has done for you ask what you have done for this country in the naad enak enna senjidha in the samudaya enak enna senjidha abdin kekama na in the naat ku enna seiya mudiyum na in the samudaya thukku enna seiya mudiyum abdin namba nammale kelvi kekka aarambichom abdin seli ovvor tharum or chinna and kelvi kekka aarambichom abdin sonna nammalo contribution irundadna in the samudaya or periya level la maara koodiya or vaippu irukku நான் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் வேலை பார்த்தேன் பதினஞ்சு வருஷமாக மணிப்பூர் வா மாநிலத்தில் தான் நான் வேலை பார்த்தேன்னா அங்கே உள்ள சுச்சுவேஷனும் நம்ம தமிழகத்தில் உள்ள சுச்சுவேஷனையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா படிக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே என்றைக்கி பந்து வரும் என்னைக்கு லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் இருக்கும் என்றைக்கி காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப லகுவாக காலேஜ் க்ளோஸ்டு ஸ்கூல் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு போக முடியாது மூணு மாதம்லாம் காலேஜ் க்ளோஸ்டாக இருக்கும் படிக்கவே முடியாது அப்புறம் படிக்க போகிற நேரமும் அதில் லாயனோட த்ரெட்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாம் மீறி போய் பிள்ளைங்க படிப்பாங்க ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு தமிழகத்தில் நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவ்வளோ இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி காலேஜ்லேருந்தே வந்து போய் உங்கள் பிள்ளைங்களெல்லாம் படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு காலேஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு அவ்வளோ நல்லா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம எந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்ன வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிட்டோம் அப்படின்னாலுமே ஒரே ஒரு ஆள் உள்ளார் அந்த ரூமுக்குள்ளார அந்த சைடு அந்த ரா கார்னரில் அந்த ஒரு ரூமுக்குள்ளார வந்துட்டாலும் இன் எந்த ஆஃபீஸரை பார்த்தீங்கனாலும் அது தெரியும் உடனே எந்திரிச்சு நின்றுவாங்க அது என்னோடய டீச்சராக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் வேறு யாருக்காகவும் நம்ம அப்படி யோசிக்க மாட்டோம் ஆனால் அந்த டீச்சரை பார்க்குற நேரம் நம்மளுக்கு அந்த மனசுக்குள்ளார அது என்னென்னே தெரியாது நம்ம ஏன் அப்படி எந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னு கூட தெரியாது ஆனால் அந்த டீச்சரை பார்த்தோம்னா இன்ன வரைக்கும் எஸ் மேம் நோ மேம் அப்படின்னு சொன்னது தவிர வேறு எதுவுமே நம்ம வாயை திறந்து சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா அவங்களோட ரோல் அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ரோல் நம்ம எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ஸ்கூல் படிக்கிற நேரம் சயின்ஸ் அப்படின்னாலே எனக்கு பிடிக்காது ஏனே தெரியல சயின்ஸ் பிடிக்கல எனக்கு நான் மற்ற எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சயின்ஸை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்னென்னே தெரியல மீன் இட்ஸ் நாட் தட் ஐம் அ பேட் ஸ்டூடெண்ட் பேட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் கிடையாது ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிடுவேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு அதில் ஒரு பிடித்தமே இல்லை ஆனால் எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட் மீன் நான் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற நேரம் எனக்கு ஒரு சயின்ஸ் டீச்சர் வந்தார் ஒரு பயாலஜி டீச்சர் வந்தார் அவர் அந்த சொல்லி கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு சயின்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே படிக்கணும்னு தோணலை பயாலஜி ஒரு ஒரு சின் ஒரு டீச்சர்னால அவ்வளோ ஒரு இம்பேக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்க நம்ம வந்துட்டு ஒரு நம்மளோட லைஃப்பில் வந்துட்டு ஃபுல் டேயில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஸ்கூலில் ஸோ ஒரு சைல்டை வந்து நம்ம எப்படி அவங்கள வந்து மோல் பண்ணி கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த டீச்சர்ஸ் கையில் தான் இருக்குது ஸோ நவ் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது பிஎட் அண்ட் எம்எட் கிராஜுவேட்ஸ்டர் ஸோ யார் ரோல் இன் சொசைட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் ஒரு பண்ணுற ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் டு த சொசைட்டி சொசைட்டி எந்த அளவில் முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொண்டு போகும் இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயத்த மட்டும் நான் ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ் வாஸ் த ஒன்லி திங் விச் கெப் மீ கோயிங் ஐஏஎஸ் படிக்கிறது வந்து இட் வாஸ் நாட் அ ஈஸி திங் ரொம்ப லகுவாலாம் கிடைக்கல ஆனால் அது படிக்கிற நேரம் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மனசை வந்துட்டு அது ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் எங்கள் அப்பா அதை திருப்பி திருப்பி எனக்கு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அப்துல் கலாம் சொல்வார் கனவு காணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கனவு காணுங்கள் அப்படிங்கிறது ஓகே எல்லாருமே சொல்கிறோம் பேரண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க எல்லாமே கனவு காணுங்கள் ட்ரீம் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் சொன்னதுலேயே இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருந்தது இட் இஸ் அ கிரைம் டு ட்ரீம் ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதாவது சிறிய கனவாக காண்றது ஒரு குற்றம் அப்படின்னுக்கிறாரு நீங்கள் கனவு காண்றது மட்டும் ப இன் பத்தாது அந்த கனவே ஒரு பெரிய கனவாக
ஒரு இன்டீரியர் தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு உள்ளார உள்ள ஒரு இடத்துல நான் இருந்தேன் இங்கே நானும் படித்தேன் நான் பாஸ் பண்ணேன் சரி ஓகே நான் போய் என்னோடய வாழ்க்கையை வந்து ஒரு டீச்சராக நான் ஜாயின் பண்ணேன் அதோடு முடிச்சிட்றேன் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுக்குள்ளார அந்த வேகமும் அந்த இதோ இருக்கணும் எனக்குள்ளாரையும் இந்த ஒரு கனவு ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த சொசைட்டிக்காக என்னோட லைஃப் முடிகிற நேரம் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லணும் இவங்களால் இந்த சொசைட்டிக்கு இவ்வளோ ஒரு சேஞ்ச் இருந்துச்சு அது இட் கேன் பி எனி திங் வாட் வி டூ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை மோல் பண்ணுறோமா இல்லை நம்மளே ஒரு ட்ரீமை கொண்டு வரோமா இதுவாகவும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் ஒவ்வொருத்தர் மனசுலேயும் அந்த ஒரு வேகமும் அந்த தாகமும் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் நம்மளுடைய சொசைட்டி அது இப்போ நம்ம இந்த இதை தான் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் அதே தான் நம்ம இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது காரணம் இந்த சமுதாயம் இந்த பெற்றோர்கள் இந்த கல்லூரி இந்த கல்லூரிக்கு நம்ம திரும்பி செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு பெரிய ஆளாகி டீச்சர்ஸுக்கு இங்கே உள்ள டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் ஒரு பெருமிதம் இருக்கும் அதே மாதிரி பெருமிதம் நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கொண்டு வரும் ப்ளஸ் கனவு காணுங்கள் நான் படித்து முடிச்சுட்டேன் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நான் கனவு காண தேவையில்லை நான் வாழ்க்கை மட்டும் வாழ்ந்துட்டு முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு இல்லாமல் கடைசி வரைக்கும் கனவு காணுங்கள் சிறிய கனவு காணாதீங்க பெரிய கனவு காணுங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் கழித்து அந்த ஒரு ஆள் அங்கே படிச்சுட்டு அந்த காலேஜில் படித்தவங்க இவங்க இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கல்லூரிக்கு பெருமை சேர்த்து தரவது தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இந்த பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு என்னை அழைத்தமைக்கு மிகுந்த நன்றி எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி பட்டமளிப்பு விழா க வர நேரம் நம்மளும் ஒரு இருபது வருஷம் பின்னாடி போயிடுறோம் நம்மளுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த குழந்தைத்தனம் நம்ம அந்த சமயத்தில் இருந்து நம்மளுக்கு வாழ்க்கை போக போக நம்மளே வந்து ஒரு மாதிரி டயர்ட் ஆயிடுறாங்க நிறைய பேர் சரி ஓகே வாழ்க்கை போகுதுன்னு இந்த மாதிரி கல்லூரி விழாக்களுக்கு வர நேரம் நம்மளுடைய கனவுகள் எல்லாமே ஒரு ரீலிவ் பண்ணி பார்த்து நம்ம எப்படிலாம் நம்ம யோ இருக்கணும்னு யோசித்தோம் இப்போ இருக்கோமா இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளே நம்மளே உத்வேகப்படுத்துக்கிறதுக்கும் ஒரு நல்ல இதாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் வந்து என்னை அழைத்ததுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு மை பெஸ்ட் விஷஸ் Um, once you go into the society, I hope in the institution ku mattu illama ellarku perma sekra vidathila you will be able to do wonders. So my best wishes and congratulations to all the graduates and uh, uh, MH students who have joined. Thank you. Pattangalai paravaru tandirku udi aasirayirukile. Ungulai anai varkkan nienda uru seri yehidhe. Pappa madam sonnanga. கவனிச்சிங்களா நான் ஐஏஎஸ் ஆஃபியர் தான் ஆனால் என்னுடைய அறையில் ஒருத்தர் வந்துட்டாங்கன்னா என்னை அறியாமல் நான் எழுந்து நின்றுக்கிறேன்னு சொன்னாங்க அது யார் ஆசிரியர் அவங்களுக்கு பாடம் சொன்ன ஆசிரியராக இருந்தால் அவங்க அதை போல தான் தன்னை அறியாமல் அந்த ஆசிரியருக்கு மட்டும் தரக்கூடிய அந்த குருவுக்கு தரக்கூடிய குரு பக்திக்கு தரக்கூடிய தட்சணை அந்த குரு தட்சணை என்பது படிக்கும்போது மட்டும் கொடுக்கறதில்ல படித்த பிறகும் வாழ்நாள் மொத்தம் கொடுக்கறது எங்கள் வாத்தியார் நான் நைன்த்து டென்த்து லெவன்த்து படிக்கும்போது என்னுடைய ஆசிரியர் முப்பரும் மும்மூர்த்திகள் கே பர்ணபாஸ் ஆசிரியர் எம்ஏ ஆரோக்கியசாமி ஆசிரியர் கே காணிக்கம் ஆசிரியர் இவங்க மூணு பேர் அதில் பர்ணபாஸ் ஆசிரியர் எப்போவுமே ஒரு இது நான் கடையில் உட்காந்துனா கூட ஓடி வந்து அப்படியே கட்டி அணைச்சிக்குவார் என் செல்லண்டா அன்பார் நான் யார் வந்தாலும் என்ன பண்ணுவேன் காசு வாங்கி போடும் வியாபாரம் பண்ணிட்டு காசு வாங்கி போடும் எங்கள் வாதியர் வந்தாலும் எழுந்து நின்றுக்குவோம் அதுதான் அந்த ஆசிரியர் இப்போ இந்த சமுதாயத்திலே எத்தனை கோடி கோடிகளாக சம்பாதித்தால் கூட அந்த மனிதன் தன்னுடைய ஆசிரியர் என்கின்ற பொழுது நிச்சயம் அவர்களுக்கு தலை வணங்கித்தான் தீர்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த பதவி என்பது ஆசிரியர் உயர்ந்த படிப்பு என்பது பிஎட் அதை படித்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் அதை நம்ம பல தர சொல்லுவோம் நீங்கள் உங்ககிட்டலாம் கூட பேசியிருப்பேன் அது உங்களுக்கு நினைவுக்கு தான் பாருங்கள் இப்போ ஆசிரியர் தமிழில் நம்ம வந்து ஆசிரியர்னு போடுறோம் 
ஆங்கிலத்தில் டீச்சர்னு போடுறோம் டீச்சர்னா என்ன டீச்சர்னா டீச்சர்னா ஆசிரியர் அதானே இப்போ டீச்சர் டீச் கற்றுக் கொடுப்பவர் ஆசிரியர் அது கற்றுக் கொடுப்பவர்கள் ஆனால் தமிழில் ஆசிரியர் என்று பார்க்கின்ற போது ஆசு இரியர் குற்றம் இல்லாதவர் நம்முடைய குருகுலத்திலே இருந்து ஆரம்பித்து பார்த்தோம்னா ராமர் அவருடைய தகப்பன் தசரதன் அவருக்கு சொல்வாங்க பதினாறாயிரம் மனைவியில் என்று சொல்வார்கள் சீதையோட சுயம்பரம் நடக்கின்றது அந்த நேரத்திலே ராமர் வருகின்றார் சுயம்பரத்திலே கலந்து கொள்வதற்காக அப்போ சீதையுடைய அப்பா சொல்கிறார் ஜனக மகாராஜா சொல்கிறார் ஐயோ ராமர் வராரு அவங்க அப்பா பதினாறாயிரம் மனைவியில் உடையவர் எப்படி என் பொண்ணை அவருக்கு நான் கொடுக்குறதுன்னு சொல்வார் அப்போ வசிஷ்டர் சொல்வார் ராமன் என்னுடைய சீடன் என்னுடைய மாணவன் என்னை போல் உருவாக்கப்பட்டவன் அப்போ ஒரு ஆசிரியர் என்பவர் யார் குற்றம் இல்லாத ஆசிரியர் அந்த ஆசிரியர் என்பவர் தான் படித்த கல்வி தான் கற்ற கலைகள் அத்தனையும் முழுமையாக கற்றிருக்க வேண்டும் முழுமையாக கற்றிருக்க வேண்டும் நீங்கள் எடுத்த பாடங்கள் நீங்கள் படித்த பாடங்கள் அந்த பாடங்களிலே முழுமையாக நீங்கள் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் முழுமையாக படித்து படித்து அத்துப்படியாக வேண்டும் எங்கள் வாரியார் சொன்னவர் பர்னபா சார் வந்தார்னா அப்படியே வெறும் சாக் பீஸ் வந்து எடுப்பார் அப்படியே எழுதி போயினே இருப்பார் ஜென்ரல் மேஸ் போட்டுனே இருப்போம் ஜா ஜாமெட்ரி போடுவார் ஜாக அல்ஜிபுரா போடுவார் அப்படியே போட்டு போயினே இருப்பார் புக்கே தொட மாட்டாங்க அப்படி புலமை வாய்ந்தவர்கள் தான் படித்த படிப்பிலே புலமை வாய்ந்தவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள் படிச்சுட்டா மட்டும் போதுமா சில பேர் என்கிட்ட வேலை செஞ்ச ஆட்களில் ஆசிரியர்களில் நிறைய பேர் நான் வந்து இப்போ முப்பது ஆண்டு காலமாக என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அதில் ஒரு நூறு பேர் டிஆர்பியில் பாஸ் பண்ணி டீச்சர் ஆகி போயிருப்பாங்க பாடத்தை எந்தெந்த வாத்தியார் நல்ல ஸ்கூலில் கிளாஸில் நடத்துகிறாங்களோ சென்டம் எடுத்து கொடுப்பாங்க ஆல் பாஸ் சென்டம் பாஸு சென்டம் மார்க் எடுத்து தருவாங்க அந்த வாத்தியார் டிஆர்பியில் பாஸ் ஆகல கிளாஸில் மார்க் கம்மியாக எடுப்பார் பசங்க எனக்கு ஆச்சரியம் எப்படி இந்த ஆள் பாஸ் பண்ணார் டிஆர்பி எப்படி ஒரு செலக்ஷன் ஆனார் எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் நான் எங்கள் ஸ்டாஃப்கிட்ட பேசும்போது கேட்குறது இது எப்படி சாத்தியப்படுது ஒன்று படிக்கின்ற ஆசிரியர் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக மட்டுமே அதை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றாரா அல்லது எடுத்து ஏப்பு எடுத்து சொல்லித்தரக்கூடிய ஆற்றல் இல்லாதவராக இருக்கின்றாரா அப்படி பாஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே உண்மையிலே முழுசாக நல்லபடியாக பாடம் நடத்தாதவங்க தான் பாஸ் பண்ண நல்ல பாடம் நடத்தின டீச்சர்ஸ் இன்னும் செலக்ஷன் ஆகாது இருக்கிறாங்க என்கிட்ட இருக்கிறாங்க அப்படி கற்றதை வஞ்சனை இல்லாமல் சொல்லி தருவோர் தான் நல்ல ஆசிரியர் இப்போ ஆசிரியர் பணி தான் கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ பிஎட் படித்தவங்க எல்லோரும் வேலை தர முடியுமா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆறுநூற்றி எழுபத்தி ஆறு கல்லூரிகள் இருக்குது பிஎட் கல்லூரி நூறு மாணவர்கள் இரநூறு மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி மாணவர்கள் சராசரி போட்டால் கூட ஒரு எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர் ஒரு ஆண்டிற்கு வெளியே வராங்க பிஎட் முடிச்சுட்டு எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர் வெளியே வந்தால் எழுபத்தைந்தாயிரம் பேருக்கும் அரசாங்கத்தில் வேலை கிடைக்குமா என்றால் கிடைக்காது ஆகவே சுய தொழில் த செய்ய போகிறோம் அல்லது தனியார் பள்ளிகளிலே செல்ல போகிறோம் இன்னும் நீங்கள் ஒரு டிகிரி முடித்தாலே சிவில் சர்வீஸ் எழுதுவதற்கு உரிய தகுதியை பெற்று இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் அதை நினைவு வச்சுக்க கொள்ள வேண்டும் இப்போ பிஎட் கூடுதலாக படித்திருக்கீங்க எம்எட் கூடுதலாக படிச்சிருக்குன்னு சொல்லும்பொழுது நீங்கள் அதையும் பின்பற்றலாம் படிச்சுட்டோம் பிஎட் படித்தாச்சு நம்ம டீச்சர் வேலைக்கு தான் போவேன் கவர்மெண்ட் வேலைக்கு தான் போவேன்னு நினைக்கவே கூடாது அரசாங்க வேலையை விட இப்போ நான் படிக்கும்பொழுது எஸ்எஸ்எல்சி முடித்தாச்சு மேலே என்ன படிக்கலான்னு ஆசை தான் என்ன படிக்கலான்னு தெரியாது கல்லூரி எங்கேக்குன்னு தெரியாது எழுபத்தி ஒன்றில் பாஸ் பண்ண உடனே 
முத்துரங்கம் கலை அறிவியல் கல்லூரி வேலூர் தந்தை பெரியார் தொழில்நுட்ப கல்லூரி வேலூர் அது தொழில்நுட்ப கல்லூரி எனக்கு தெரியாது என்னை விட என்னை விட மார்க் கம்மியாக எடுத்து என் நண்பன் ஜெயக்குமார் அவன் அங்கே போட்டான் பால் தேங்கி அவனுக்கு சீட்டு கிடச்சி போச்சு நான் எங்கே போத்து எனக்கு தெரியாது ஒருத்தர் சொன்னார் சார் ஆர்ட்ஸ் கலை போடுறான்னார் சரி ஆர்ட்ஸ் கலை போட்டேன் இன்டர்வியூ வந்துச்சு போனால் பியூசி சேரணும் பியூசி சேர்ந்து ஆகிப்போச்சு பியூசி பாஸ் பண்ணியாச்சு பிஎஸ்சி மேக்ஸ் போய் சேர்ந்தாச்சு அதுக்கு மேலே படிக்கணுமான்னு பார்த்தா படிக்க முடில ஆனால் வேலையை தேடி போனோமா படித்தவங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டில் தான் வேலைக்கு போகணும்னு நினச்சா போல சுயமாக உழைச்சோம் சுயமாக சிந்தித்தோம் சுயமாக உழைப்பு உழைப்பு கொடுத்தோம் அந்த உழைப்பு என்பது ஒரு மனிதனை எந்த அளவுக்கு உயர்த்துகிறேன்னு சொன்னால் உழைப்பு தான் உயர்த்தும் அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இந்த சமுதாயத்திலே ஆசிரியராக நீங்கள் உழைப்பையும் கற்றுக் கொடுங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ரோல் மாடல் சொல்லித்தரணும் இவங்க யார் அவங்கள பார் இவங்கள பா தெருவில் ஊரில் சொல்லுவாங்கடே அவனை பார் அவன் இப்படி கிடந்தாண்டா பாடுறா இப்போ பாரு காரில் போகிறான்டா டூ வீலர் இப்படி போ இந்த வண்டியை எடுத்து போகிறான்டா நீ எப்படா போகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க அம்மா அப்பா அதே போல் நீங்கள் இவர்களை போல் உயர வேண்டும் எந்த மனித சிறந்த மனித அவரை பார் அவரை மாதிரி நம்ம வளரணும் நினைக்கணும் அப்படியெல்லாம் வளர்ந்து நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை மிகச்சிறந்த அதாவது சொல்லித்தரது ரொம்ப சுலபம் இலவசமாக கிடைக்குதுன்னா எது கிடைக்கும் இலவசமாக கிடைக்குதுன்னா எது கிடைக்கும் இப்போ அரசாங்கத்தில் நிறைய இலவசம் தராங்க இருந்தாலும் அறிவுரைகள் தான் இலவசமாக கிடைக்கும் ஆனால் அது இலவசமாக கிடைக்கும்போது நிறைய பேர் அதை வாங்கி வைக்கிறது கிடையாது அவங்க சொல்கிறாங்களே அதில் நல்லது இருக்குன்னு கேட்குறது கிடையாது கையை வெறும் கையை முடிக்குவாங்க வா வான்னு கூட்டோடனே ஓ இது என்ன இருக்குது கைக்குள்ளா என்ன இருக்குது ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு நினைப்பாங்க ஆனால் கையை தேர்ந்து வச்சுட்டு வாங்க உங்களை அறிவுரை சொல்கிறேன் வாங்கன்னு கூப்பிட்டா இதை தரேன் வாங்க நான் வச்சுக்கிறேன் கீழே அண்டால் வச்சுக்கிறேங்க பிரசாதம் தர போகிறேன் இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் வெள்ளி காசு தர போகிறேன் பையில் வச்சுக்கிறேங்கன்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க கையை மூடிக்கின்னு எதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னால் கூட தரப்போகிறேன் தரப்போகிறேன் வாங்கன்னா ஜனங்கள் நம்புவாங்க அப்போ இலவசமாக தரக்கூடிய அறிவுரையை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனிதன் அதை ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற மனிதன் தன்னை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வான் அதை சாக்ரடி சொன்னார் உன்னையே நீ எண்ணிப்பார் உன்னையே நீ எண்ணிப்பான்னு சொன்னார் அதை எம்ஜிஆர் சொன்னார் ஒரு பாட்டில் கண்ணதாசன் சொல்லி விட்டார் அந்த பாட்டு ஒரு மேதை பகல் வேலை கையில் விலக்குடன் சென்றாராம் மனிதன் எங்கே காணவில்லை தேடுகிறேன் நான் என்றாராம் சாக்ரடிஸ் கிரேக்க தத்துவ மாதிரி சாக்ரடிஸ் பகலில் தேடினாராம் உண்மையிலே பகலில் லாந்தர் எடுத்துன்னு போய் தேடினாராம் எல்லோரும் பார்த்தவங்களும் எவனா பைத்தியக்காரன் பகலில் போய் லாந்தர் எடுத்து தேடுறானேன்னு சிரிச்சாங்களாம் அப்போ தான் ஏன் ஒருத்த கேட்டார் எதுக்கு இது மாதிரி தேடுறீங்க இல்லை இல்லை மனுஷனை தேடுறேன் மனுஷனா எல்லோரும் மனுஷன் தானே ஆனால் இல்லை இல்லை குணத்தால் மனத்தால் சிறந்து விளங்குவோம் தான் மனிதன் எல்லோரும் மனிதர்கள் கிடையாது மனிதரில் இத்தனை நிறங்களா என்று பார்க்கின்ற பொழுது மனிதரில் எல்லோரும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணங்கள் முகங்கள் வேறாக இருப்பதை போல மனங்களும் வேறு வேறாக ம ம இருப்பக்கூடியவர்கள் தான் மனிதர்கள் அவற்றை எல்லாம் தாண்டி நல்ல மனிதனை உருவாக்கி தருகின்ற மிகப்பெரிய கடமை என்பது உங்கள் கையிலே இருக்கின்றது கடமையை யார் சரியாக செய்கின்றார்களோ சாதாரணம் சின்ன வேலை கூட இருக்கலாம் ஒரு ஆயா வேலை வச்சுங்களேன் அந்த ஆயா வேலையை பார்த்தோம்னா ஒரு வீட்டில் வேலை செய்ய வராங்கன்னு வச்சுங்கோ அவங்க இப்போ வேலையை பார்த்தோம்னா கூட பெருக்குவாங்க அந்த தொழிலை மதிக்க வேண்டும் அதை போற்ற வேண்டும் நீங்கள் ஆசிரியராக போகக்கூடிய நீங்கள் உங்கள் தொழிலை மனசார நேசிக்கணும் அந்த நேசித்தல் தான் உங்களை அந்த தொழிலோடு ஈடுபாடு செய்ய உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் நேசிக்கின்ற பொழுது அந்த தொழில் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் உங்களை தயார்படுத்தி கொண்டால் உங்களைப் போல நல்ல ஆசைகளை வேறு எங்குமே இருக்க மாட்டார்கள் 
எங்கள் திவ்யா கல்வியல் கல்லூரியிலே படிக்கின்ற படித்த ஆசிரிய பெருமக்கள் இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய இதிலே மிகப்பெரிய பங்கை அளிக்கக்கூடியவர்கள் அதையெல்லாம் நீங்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் நீங்கள் நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை நிறைவேறுமா அது நிறைவேறுமா நிறைவே தருவீங்களா மிக்க மகிழ்ச்சி உங்களை போன்ற மாணவ செல்வங்களை எங்கள் கல்லூரியிலே சேர்த்து உங்களையெல்லாம் ஆசிரியர்களாக உருவாக்கி தந்ததற்கு எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி பெருமை என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் பட்டம் வழங்க இருக்கின்றார்கள் நமது பிஎட் எம்எட் மாணவர்களில் எம்எட் மாணவர்கள் பிஜி முடித்தவர்களுக்கு தற்பொழுது பட்டம் வழங்கப்படுகிறது பட்டம் வாங்க வருகை தரக்கூடிய மாணவர்கள் முதலில் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவர்கள் மட்டும் வரிசையில் வரவும் பெயர் படித்தவுடன் மேலே மேடைக்கு வந்து பட்டத்தை பெற்று கொண்டு செல்லவும் அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினெட்டு கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவர்களும் அதன் பிறகு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது கல்வியாண்டில் பயின்ற மாணவர்களும் வரிசையில் வந்து தங்களின் பட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன் எம்எடு முடித்த பிறகு பிஎட் மாணவர்கள் பிறகு உங்களுக்கு அழைப்பு அழைக்கப்படும் செவன்டீன் சி பிரதீப் சேகரன் பி புகழேந்தி இ தாமரை
பாரதி எஸ் புவனேஸ்வரி Thank mm-hmm. you. 
ஆதிலட்சுமி அபிலாஷா ஜெயஸ்ரீ பி கல்பனா மாணவர்கள் அமைதியாக இருக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுங்க கே கவிதா முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தமிழ் துறை மாணவர்கள் எம் அருள் பிரபாகரன் எஸ் அனுசையா எல் கிளின்டன் லீசன் எஸ் அனுசையா எல் கிளின்டன் லீசன்
the department of english 2016 to 2018 let me read the names abhirami anita vanam sanita tennarasi vinodini and then vinodayana abhirami Abhirami Homa K Anita Yam Anita Yam Anita P Indumadi C Indumadi Kausalya Kumareshan Mugila Pungavanam Pungavanam Sarita Sheri Raman Sheri Raman Tenner se Vino Diana Vino Diana Vino Dini Yes, 
Department of English, year 17, 2007. Yes, sorry. Kalpana. Kavita. K. Kavita. Yam Kritika. Yam Kumari. ई मणि में गले किए पुष्पा यस यम पुष्पलता जी शालिनी डी सौमिया
வருகை தராத மாணவர்களுக்கு நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் திருக்கரங்களால் நமது மூத்த பேராசிரியர் டி சுரேஷ்குமார் அவர்களிடம் வருகை தராத மாணவர்களுடைய பட்டத்தை பெறுவதற்கு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மேடை அருகே வரும் வரை and after reading you know you must repeat what he says what he reads so don't forget avar padikya padikya ninga onnone solluno graduation certificate please stand up and put your hand like this and take the pledge please stand up only those students who have received put your hand like this don't forget paper ungalta kuduthirukanga principal padike padike neengalum padikino pinnadiye pattam petru இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இப்பொழுது உறுதிமொழியை ஏற்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் உறுதிமொழி மனம் மொழி செயல் ஆகிய அனைத்திலும் அப்பழுக்கற்ற நேர்மையுடன் நாங்கள் மேற்கொள்ளும் தொழிலில் பணியாற்றுவோம் மேற்கொள் ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை மேலோங்க செய்வோம் நமது கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்தின் மதிப்பை நிலை நிறுத்துவோம் சமூக ஒழுங்கு மற்றும் சகோதர குடிமக்களின் நலத்தை நிலை நிறுத்தி மேம்பட செய்வோம் நம் நாட்டின் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு மற்றும் மத சார்பின்மை கொள்கைக்காக எங்கள் ஆற்றல் அனைத்தையும் அர்ப்பணிப்போம் நிறைவடையக்கூடிய ஒரு தருணத்தில் உள்ளோம் பட்டம் பெற்றோர்கள் அனைவரும் இந்த தேசிய கீதம் முடிந்த பிறகு வரிசையில் நமது கல்லூரியினுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மெஸ்ஸு அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே வரிசையில் சென்று உங்களுடைய பொறுமையாக நீங்கள் உணவை உட்கொள்ள செல்லுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனிது முடிவடைகின்றது தேசிய கீதம் அனைவரும் எழுந்து நிற்கவும் உச்சல ஜலதி தரங்கா தவ சுபநாமே ஜாகே தவ சுப ஆஷிஷ மாகே காஹே தவ ஜய காதா ஜனகண மங்களதாயக ஜய ஹே பாரத பாக்கிய விதாதா ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய ஹே ஜய 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 ஹே 